கோவை மேல் நேர்களுக்கு இனிய வணக்கங்கள் ஜூன் எட்டாம் தேதி வேர்ல்டு பிரெயின் டியூமர் டேயாக அனுசரிக்கப்படுகிறது உலகமெங்கும் பிரெயின் டியூமர் யாருக்கெல்லாம் வரலாம் என்னென்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது இப்படி பல கேள்விகளுக்கு ஜி குப்புசாமி நாயுடு மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டலை சேர்ந்த கன்சல்டன்ட் நியூரோ சர்ஜன் டாக்டர் பாலசஞ்சல் குமரன் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க நம்ம இந்தியாவில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அஞ்சிலேருந்து பத்து பேர் தான் ஒரு லட்சம் பேரில் மூளை புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுறாங்க ஐம்பது சதவீதம் மூளை கட்டிகள் தான் கேன்சர் பாக்கி ஐம்பது சதவீதம் நல்ல கட்டிகள் தலைவலி தலை இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் தலைவலி இருக்குது ஸோ அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே கேன்சர் இருக்குதா எல்லாருக்குமே கட்டி இருக்குதா இந்த தலை பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுடைய வாந்தி வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் மூளை எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் ஒரு சில இடங்களில் அதுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைவு மருத்துவத்தில் ஒவ்வொரு தினமும் ஒவ்வொரு நோய்க்கு அனுசரிக்கப்படுகிறோம் அது மாதிரி அந்த வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வருகின்ற ஜூன் எட்டாம் தேதி திங்கட்கிழமை உலக மூளை நரம்பியல் கட்டி தினம் வேர்ல்டு பிரெயின் டியூமர் டே அப்படின்னு அனுசரிக்கப்படுது இது ஏன் அனுசரிக்கிறோம் இந்த தினத்தை அப்படின்னு சொன்னால் இப்போது நாட்டில் ஜனத்தொகை ஜாஸ்தி ஆகும் பொழுது இந்த மூளை கட்டிகள் மற்றும் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுற நோயாளிகளும் நிறையா ஆறாங்க முன்காலத்தில் விட இப்போ நிறைய பேர் குணமாகிடுறாங்க ஸோ அந்த குணமானவங்க அப்புறம் அந்த பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவங்க அவங்க குடும்ப உறுப்பினர்கள் இதெல்லாம் ஒரு சைஸபிள் நம்பர்ஸ் இன்றைக்கி இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் இதில் இதிலேருந்து எப்படி மீண்டு வர்றது இதுக்கு உதவிக்கிறோம் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்கு தான் இந்த தினம் அனுசரிக்கப்படுது நம்ம இந்தியாவில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அஞ்சிலேருந்து பத்து பேர் தான் ஒரு லட்சம் பேரில் மூளை புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுறாங்க மூளை கட்டினால் பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ சதவீதம் வந்து குறைவு தான் உடம்பில் இருக்கிற பாக்கி புற்றுநோய்களை எடுத்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் மூளை புற்றுநோய் வந்து ரெண்டு சதவீதம் தான் அதாவது பாக்கி எல்லா கட்டிகள்லேயும் நூறு பேருக்கு எடுத்தோம்னா அதில் ரெண்டு பேருக்கு தான் மூளை புற்றுநோய் வருது அதனால் பயப்பட வேண்டாம் ஒன்று ரெண்டாவது ஏன் பயப்படணும் இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் மூளைப்புட்டு நோய் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நாற்பது வயசு இருக்கிறவங்களில் அதிக சாவு மற்ற புற்றுநோயை காட்டிலும் மூளைப்புட்டு நோயில் இறப்பு விகிதம் அதிகம் ஸோ அதனால் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் யாருக்கெல்லாம் வரும் புற்றுநோய் பொதுவாக வந்து குழந்தைகளுக்கு வரலாம் மிடில் ஏஜில் இருக்கவங்களுக்கு வரலாம் வயசானவங்களுக்கும் வரலாம் ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி கட்டிகள் வருது ஒரு கட்டின்னு வந்துருச்சுன்னா உடனே பயந்தானா அப்படின்னா கிடையாது ஐம்பது சதவீதம் மூளை கட்டிகள் தான் கேன்சர் பாக்கி ஐம்பது சதவீதம் நல்ல கட்டிகள் நல்ல கட்டிகள் நிறையா இருக்குது குறிப்பாக மெனிஞ்சியோமான்னு ஒரு கட்டி சொல்லுவோம் இந்த கட்டியெல்லாம் நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணி ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நோயாளி வந்து நம்மளை மாதிரி மற்றவங்க மாதிரியே ஆகிடுவாங்க தே வில் லிவ் ஏ நார்மல் லைஃப் ஃபார் மெனி இயர்ஸ் ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் கூட வாழ்ந்துங்கிற நோயாளிகள் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஸோ கேன்சர் கட்டி அடுத்தது எடுத்துகிட்டோம்னு சொன்னால் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கேன்சர் கட்டிகளாக இருக்குது அதுலேயும் நிறைய கிரேட் இருக்குது கிரேட் ஒன் கிரேட் டூ கிரேட் த்ரீ கிரேட் டூ கிரேட் ஃபோர்னு இருக்குது இதில் குறைந்த கிரேடாக இருக்கிற கட்டிகள் வந்து நம்ம ஆரம்ப காலத்தில் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு வைத்தியம் பண்ணோம்னா அது வந்து ஒரு முத்தின கே கிரேடாக போகாது உக்ரம் ஆகாது ஸோ அப்போவே அதை தடுக்க முடியும் ஒரு சிலருக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி முப்பது வயசுலேருந்து ஐம்பது வயசுக்குள்ளோராக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஆரம்பத்திலேயே அதிக கிரேடாக வந்துடுது டு பிகின் வித் இட் கம்ஸ் அஸ் அ ஹை கிரேட் டியூமர் அவங்க தான் மாட்டிக்கிறாங்க எல்லா நோயாளிக்குமே ஏதோ ஒரு சிம்டம் இருக்கும் இந்த சிம்டமை வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணணும் இப்போது முக்கியமான சிம்டம் வந்து தலைவலி தலைவலி தலை இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் தலைவலி இருக்குது ஸோ அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே கேன்சர் இருக்குதா எல்லாருக்குமே கட்டி இருக்குதா அப்படின்னு கிடையாது ஒருத்தருக்கு தலைவலி வந்து புதுசாக வருது திடீர்னு வருது முதல் வந்த தலைவலியை விட இந்த தலைவலி வேறு மாதிரி இருக்குது போன வாரம் இருந்த தலைவலி இந்த வாரம் ஜாஸ்தி ஆகுது So, change in pattern of headache. அப்புறம் அடிக்கடி வருது எனக்கு முதலெல்லாம் மாதத்தில் ஒரு நாள் தலைவலி வரும் 
இப்போ வாரம் வாரம் வருது ஸோ சேஞ்ச் இன் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஹெட் ஏக் இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் விடிய கால ஹெட் ஏக் இது தான் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் தூங்கிட்டுருக்குறோம் நாலு மணிக்கு தலைவலின்னு எஞ்சி உட்காந்துக்கிறோம் அஞ்சு மணிக்கு தலைவலின்னு எஞ்சி உட்காந்துக்கிறோம் திஸ் ஷுட் பி டேக் அண்ட் கேர் இதை வந்து உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது விடிய கால வர தலைவலி உதாசீனப்படுத்தவே கூடாது அப்புறம் தலைவலியோட வாந்தி கூட வருது வாந்தி தலைவலி கொஞ்ச நாள் இருக்குது கூட கண் பார்வை மங்குது இல்லை நட தள்ளாடுது கை கால் எடுக்கிற பொருள் கிரிப்பு கிடைக்கல இது மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இம்மீடியட்டாக மருத்துவ உதவியை வந்து நாடணும் தலைவலிக்கு அடுத்த சிம்டம் நிறைய பேஷண்ட்ஸுக்கு வருது வலிப்பு சீஷர் ஃபிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஃபிட்ஸுக்கு தனியாகவே வேர்ல்டு எப்பிலப்சி டேனெல்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபிட்ஸ் வந்து சின்ன குழந்தையிலேருந்தே இருக்குது குடும்பத்தில் இருக்குது அப்படின்னா அது வேறு விஷயம் அது வந்து கட்டினால் வரக்கூடியது அல்ல பட் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே புதுசாக ஒருத்தருக்கு வலிப்பு வருது இது வரைக்கும் வலிப்பே வந்ததில்லை பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே புதுசாக வலிப்பு வருது அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அடல்ட் ஆன்செட் எபிலப்சி ஆர் லேட் ஆன்செட் எபிலப்சின்னு சொல்கிறது ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக மருத்துவர் அணுகணும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களில் நிறைய பர்சன்டேஜ் பீப்புளுக்கு பிரெயினில் கட்டியோ இல்லை பூச்சியோ இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆரம்ப காலத்திலே கண்டுபிடிச்சோம்னா இதெல்லாம் பொட்டன்ஷியலி க்யூரபிள் ஒரு சாதாரணமாக வலிப்பு வந்துட்டு இருந்தது ஒருத்தருக்கு வலிப்பு வந்தால் உடனே உடனே நல்லா ஆகிடுவார் ஆனால் இப்போ வந்து வலிப்பு நின்ன பிறகு ரொம்ப நேரம் கை இயங்க மாட்டேங்குது ரொம்ப நேரம் கால் இயங்க மாட்டேங்குது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் நல்லா ஆகுது அப்படின்னா இவங்களும் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இவங்களுக்கும் அண்டர்லைங் மூளையில் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் வலிப்பு வருது ஜெனரலாக வரல ஜென்ரல் எபிலப்சி கிடையாது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஸோ தே ஷுட் ஆல்சோ பிகம் அலர்ட் அவேக் ஆகிடணும் நம்ம ஊரில் என்னென்னா நம்ம அப்பாக்கோ இல்லை நம்ம மனைவிக்கோ இல்லை நம்ம குழந்தைகளுக்கோ இருந்தால் நம்ம ஃபார்வர்டாகி உடனே கூட்டிகிட்டு போயிடுவோம் பட் தனக்குன்னு வரும்போது தெர் இஸ் காமன் நெக்லெக்ட் ஸோ எல்லோரும் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் இன்னொருத்தரை அவங்க பார்த்துக்க முடியும் யாரும் சிம்டம்ஸை நெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடாது வாந்தி பற்றி சொல்லியிருக்கிறோம் சம்டைம்ஸ் இந்த தலை பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுடைய வாந்தி வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அது அஜீரண வாந்தி மாதிரி இருக்காது சாப்பாட்டுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது தலைவலி வரும் திடீர்னு ஃபோர்ஸ்ஃபுல் வாமிட்டிங் இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ப்ரொஜெக்டைல் வாமிட்டிங் வயிற்று அஜீரண கோளாறு இருக்கிறவங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கும் வாந்திக்கும் சம்மந்தம் இருக்கும் பட் மூளை தொந்தரவு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சாப்பாட்டுக்கும் அஜீரணத்துக்கும் வாந்திக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது வாமிட்டிங் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து மேஜர் சிம்டம் பத்து வயசு குழந்த வாந்தி வாந்தி பண்ணிகிட்டே இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போய் பார்ப்பாங்க நிறைய கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜிஸ்டெல்லாம் பார்த்துருப்பாங்க ஸ்கோப்பி எல்லாம் பண்ணி பார்த்துருப்பாங்க அப்புறம் கடைசியில் நட தள்ளாட்டம் வந்த பிறகு தான் ஓ ஏதோ நரம்பு கோளாறு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா சிறு மூளையிலையோ இல்லை மூளை தண்டு வடத்துலையோ கட்டி இருக்கிறது தெரிய வரும் ஸோ வாந்தி குழந்தைகளுக்கு வந்தது நாள்பட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ஜீரண நல்ல டாக்டரை முதல்ல பாருங்கள் பட் செட்டில் ஆகலைன்னா நரம்பு டாக்டரையும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் இப்போது நிறைய இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் மாறிப்போச்சு முதல் இருந்ததை விட இப்போது எம்ஆர்ஐ இஸ் அன் எக்ஸலண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் டூல் ரொம்ப துல்லியமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எம்ஆர்ஐ வந்து அவைலபிலிட்டி இப்போ எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது கோயம்புத்தூரில் பார்த்திங்கன்னா இருபது இருபத்தஞ்சி இடத்துல எம்ஆர்ஐ பண்ணுறாங்க ஸோ அவைலபிலிட்டி இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ ஸோ எம்ஆர்ஐ ரொம்ப தரமாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டெஸ்ட்லா த்ரீ டெஸ்ட்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈவன் தி மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸ் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் அப்புறம் என்ன கட்டி அது எந்த இடத்துல இருக்குது அதனுடைய சேஃப்டி என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் வி நார்மலி வி டிஸ்கஸ் வித் த ஃபேமிலி ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபேமிலி மீட் மாதிரி வச்சு நம்ம ஜிகே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் வி டாக் டு தெம் எந்த இடத்துல கட்டி இருக்குது அதனால் என்ன ப்ராப்ளம் வரலாம் ரோல் ஆஃப் ஆப்சர்வேஷன் இருக்குதா கொஞ்ச நாள் கூட வெயிட் பண்ணலாமா ஆப்ரேஷன் பண்ணலைன்னா என்ன விளைவுகள் வரும் இதெல்லாம் நம்ம தெளிவாக வி எக்ஸ்பிளைன் டு தெம் அண்ட் தென் வி ப்ரொசீட் வித் சர்ஜரி மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் டூ வெல் 
அர்லியர் நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் அதுக்கு முன்ன காலத்துலலாம் மார்ட்டாலிட்டி வாஸ் ஹை பட் இப்போது மார்ட்டாலிட்டி இஸ் வெரி மச் அக்செப்டபுள் நூறு பேர் மூளை கட்டினால் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொல்கிறது இம்மீடியட் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் பீரியடில் ஒன் டு டூ பர்சன்ட் தான் மார்ட்டாலிட்டி வருது அப்புறம் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டியூமர் அந்த கட்டினுடைய உக்ரத்தை பொறுத்தது அதுக்கு மாலிக்யூலர் ஜெனிட்டிக்ஸ் இம்மினோ ஹிஸ்டோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குது அந்த ச தசையை எடுத்து அது எத்தனை நாளில் மீண்டும் வளரும் அது என்ன விதமான கட்டி டியூமர் டப்ளிங் டைம் என்ன எல்லாமே இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு நம்மளால் நல்ல விதமாக கணிக்க முடியும் நம்ம நாட்டிலேயே பண்ண முடியும் கோயம்புத்தூர்லேயே பண்ண முடியும் ஸோ சப்போஸ் அந்த டியூமர் வந்து ரொம்ப உக்ரமான கட்டியாக இருக்குது மீண்டும் மீண்டும் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் வி கிவ் ரேடியேஷன் கீமோதெரப்பி இதெல்லாம் கொடுத்தா கிரேடு டூ கிரேடு த்ரீ இருக்கிற கட்டிகளில் வந்து ஈ கிரேட் டூ கட்டியெல்லாம் ஈஸியாக டென் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் எல்லாம் சர்வைவ் ஆகுறாங்க கஷ்டமே இல்லாமல் கிரேடு த்ரீயில் இருக்கிற கட்டிகள் எல்லாம் ஃபைவ் இயர்ஸ் எல்லாம் சர்வைவ் பண்ணுறாங்க கிரேட் ஃபோர் டியூமர்ஸும் தனியாக இருக்குது அதை வந்து நாங்கள் க்ளாப்ளாஸ்டோமா மல்டிஃபார்மேன்னு சொல்கிறோம் இதுதான் ரொம்ப மோசமான கட்டி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது வந்து ரொம்ப இள வயசில் தான் வருது இந்த கட்டி தான் அந்த பேஷண்ட்டுடைய லக்கை பொறுத்தது ஒரு சில இடங்களில் இருக்கும்போது கட்டியோடு சேர்ந்து கொஞ்சம் நார்மல் டிஷ்யூ கூட நம்ம சேர்ந்து எடுத்துடலாம் அதாவது மூளை எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் ஒரு சில இடங்களில் அதுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைவு அந்த இடத்துல வி கேன் கோ ஃபார் சுப்ரா மேக்சிமல் ரிசெக்ஷன் அதாவது கட்டியை தாண்டி கூட நம்ம கொஞ்சம் ரிசெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே கட்டி ஒரு பேச்சு வரக்கூடிய இடத்துல இருந்தோ இல்லை ஒரு கை கால் அசைகிற இடத்துல இருக்கோ அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ரிசெக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் டெய்லர் பண்ண வேண்டிய ஆகிடும் டெய்லர்டு ரிசெக்ஷன் தான் பண்ண முடியும் எப்போவுமே குவான்டிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை விட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு ஒருத்தருக்கு கட்டி நான் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டேன் ஆனால் பேச்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க நோயாளி ஸோ அந்த இடத்துல வி மே ஹாவ் டு லீவ் லிட்டில் பிட் ஆஃப் டியூமர் எஸ்பெஷலி இந்த க்ளயோமாஸ் அப்போது அதிலேருந்து திருப்பி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லை டீனோவோ அந்த கட்டினுடைய உக்ரமே ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா சீக்கிரம் வந்துடும் ஸோ இது மாதிரி சில கட்டிகள் வந்து வித்தின் ஒன் இயர் வந்துடுது பார்க்குறோம் சம் பேஷண்ட்ஸ் ஆர் வெரி லக்கி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஈவன் வித் கிரேட் ஃபோர் டியூமர்ஸ் என்னோடய பேஷண்ட்ஸே அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கவங்களும் பார்க்குறோம் ஈச் பர்சன் வில் பிஹேவ் டிஃப்ரெண்ட்லி ஒருத்தர் மாதிரியே எல்லோரும் பிஹேவ் பண்ண மாட்டாங்க மூளை கட்டிகளில் ஏன்னா டியூமர் பயாலஜி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரொம்ப சீக்கிரமாக வரக்கூடியவங்களும் இருக்கிறாங்க பட் ரொம்ப கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஓவராலாக பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் மூளை கட்டிகள் மூளை புற்றுநோய் பற்றி பயப்பட தேவையில்லை அதுக்கான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது மைக்ரோஸ்கோப் மேஜர் அட்வான்டேஜ் இன் நியூரோ சர்ஜரி அதுக்கப்புறம் நியூரோ மானிட்டரிங் க்யூஸா மைக்ரோ சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இது மாதிரி பல 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 அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது கட்டியை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு சேஃபாக ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பிரெயின் மேப்பிங் இது மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இது மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் இருக்கிறனால சேஃபாக ரிசெக்ட் பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமாக பழைய வாழ்க்கை தரத்தில் எப்படி இருந்தாங்களோ அந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்புகிறோம் இப்போது இந்த மூளைக்கட்டி ஏன் வருது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சின்னதாக பார்ப்போம் மூளைக்கட்டி நல்ல கட்டிகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் சில கேன்சர் கட்டிகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் நல்ல விதமான கட்டிகளில் அந்த மெனின்ஜியோமா அப்படிங்கிற கட்டிக்கு மட்டும் எங்களுக்கு ஒரு சில காரணங்கள் இருக்குது குழந்தைகளில் வரலாம் ஃபீமேல் ஹார்மோன் இப்போ ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஈஸ்ட்ரோஜன்னு இருக்குது அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இதை உண்டு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் மெனின்ஜியோமாங்கிற கட்டி வந்து விமனில் ஜாஸ்தி வரும் மென்ல வந்து குறைவாக வரும் அப்புறம் அடிப்பட்டா ஹெட் இன்ஜுரி பழைய ஹெட் இன்ஜுரி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கும் வந்து மெனின்ஜியோமா அப்படிங்கிற கட்டி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதை தவிர இந்த காரணத்தினால் இந்த கட்டி வருது அப்படின்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கோரிலேட் பண்ண முடியாது மற்ற கட்டிகளுக்கு எல்லாம் பொதுவான கண்டிஷன்ஸ் தான் இப்போ எக்ஸ்போஷர் டு இன்ஃப்ரா ரெட் ரேஸ் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் அப்புறம் இந்த எக்ஸ்ரேஸ் ரேடியேஷன்ஸ் இதெல்லாம் எக்ஸ்போஷர் இருக்கிறவங்களுக்கு டெஃபினெட்லி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்க் அதிகம் மூளைக்கட்டி வர்றதுக்கு அப்புறம் ஜீன் லெவலில் பேசணும் அப்படின்னு ச
அதாவது ஒன்றை வந்து வியாதியை உண்டுபடுத்தும் ஒன்றை வந்து வியாதியை தடுக்கும் நல்லவன் கெட்டவன் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நல்லவனுடைய கூட்டம் அதிகமாக இருக்க இருக்க கட்டிகள் வராது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இந்த பேலன்ஸ் டில்ட் ஆகி ஆன்கோஜின் லெவல் அதிகமாகி ப்ரொடக்டிவ் ஜீன்ஸ் கம்மி ஆகிடுச்சுன்னா தேர் த பீப்புள் ஹூ ஆர் ப்ரோன் ஃபார் டியூமர்ஸ் ஸோ இதை தவிர உணவுலையோ இல்லை நம்ம பழக்க வழக்கங்கள்லையோ இல்லை செல்ஃபோன் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனாலையோ கட்டிகள் வருது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமாக ஆராய்ச்சி பூர்வமாக நிரூபிக்கப்படாமல் தான் இருக்குது இனியும்